మర్డర్ చేయండి అంతా అయిపోయిన తర్వాత ఆ ఇన్స్పెక్టర్ తో చెప్పి ఆ రోజు స్టేషన్ లో పెద్ద సీన్ చేశాడే అతని మీద నేరం చెప్పి పూరి శిక్ష వేయించండి పది రోజుల్లో పది కోట్లు సంపాదించాలా చాలా సింపుల్ మన ఓటీవీలో పదికి పది పోటీలో పాల్గొనండి ఇది ఒక సూపర్ రియాలిటీ షో ప్రత్యేకమైన దీవిలో ధైర్యంగా పది రోజులు మీరు ఉండగలిగారంటే ఆ పది కోట్లు మీ సొంతం వెంటనే తెలుసుకోండి పార్టిసిపేట్ చేయండి మీరు కాంటాక్ట్ చేయాల్సిన అడ్రస్ పదికి పది ఓటీవీ పోస్ట్ బాక్స్ నంబర్ డబల్ సిక్స్ డబల్ సిక్స్ హైదరాబాద్ ట్వంటీ ఎయిట్ ఇదే రమ్మా జాక్ పాట్ నేను ఈ పోటీలో పాల్గొనడానికి అప్లై చేశాను ఈ పోటీలో పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నట్టుగా నాకు కూడా చెప్పనే లేదే ఎందుకని సడన్ గా ఏ శిల్పా శెట్టి ఇలాంటి ప్రోగ్రామ్ లో పాల్గొన్న తర్వాత ఫేమస్ అయ్యారు తెలుసా రియలీ పది రోజుల్లో నేను వచ్చేస్తాను ఆ లోపు నువ్వు గర్ల్ ఫ్రెండ్ అని మార్చావనుకో నేను ఏంట్రా నేను అప్పటి నుంచి అడుగుతున్నాను నువ్వేమీ చెప్పట్లేదు నేను వెళ్ళనా వద్దా చెప్పరా సరే సరే వెళ్ళి పది కోట్లతో తిరిగిరా అవును ఇందులో నేను కూడా పాటనేగా ఏయ్ పెద్ద ఫ్రాడ్ వరా నువ్వు ఏయ్ నువ్వు కూడా కాన్ఫరెన్స్ లో ఏం మాట్లాడాలో అందరికీ డీటెయిల్ గా చెప్పండి ఓకే సర్ ఆ తర్వాత హాయ్ సర్ ఏయ్ నా ప్రోమో చాలా హిట్ అయ్యిందట మరి ఇంతవరకు 186 మంది అప్లై చేశారు బ్రహ్మాండమైన రెస్పాన్స్ యా గ్రేట్ కూర్చొని <laughs> అద్భుతమైన విషయం పార్టిసిపెంట్స్ అందరికి ఫోన్ చేసావా ఆల్మోస్ట్ సార్ జస్ట్ ఇంకా ఇద్దరు మాత్రమే మిగిలారు వర్క్ ఇస్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ అరే రే రే ఇదిగో వస్తున్నా ఈ ఇంట్లో ఒక్క నిమిషం తీరుకొండదు హలో డాక్టర్ గారు ఎవరు మాట్లాడేది ఆయనతో మాట్లాడాలి ఏంటి చెప్పండి వచ్చేస్తాను ఆ హోటల్ పేరు ఏంటి చెప్పా ఆ మెట్రో స్టేషన్ వెనక వైపు ఉంది అదే కదా వచ్చేస్తాను హలో నేను ఎవరితో చెప్పను నిజం చెప్పాలంటే మా ఆవిడకి కూడా చెప్పనయ్యా ఓకేనా ఏమిటండి ఎవరితో మాట్లాడింది నేను సెలెక్ట్ అయ్యానే పదికి వెళ్ళబోతున్నాను అయ్యో అపచారం అలా అపశకనంగా మాట్లాడకండి పదికి పది పోటీకి వెళ్తున్నానని చెప్పండి అదేమిటి ఏదో భార్య కూడా చెప్పనని చెప్పారే తమాషాకే సెలెక్ట్ అయిన విషయాన్ని ఎవరికి చెప్పొద్దన్నారు అందుకే అలా అన్నాను ఇలా చూడండి నల్లగా ఉన్నా కళ్ళగా ఉన్నారని చెప్పి వేరే జాతి వాళ్ళైనా నేను మిమ్మల్ని ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకున్నాను నాకు ద్రోహం చేయాలని చూశారో అంతే అలాంటిది లేదే ఫోన్ లో హోటల్ లో అది ఇది అని మాట్లాడారు సెలెక్ట్ అయిన అందరితో హోటల్ లో మీటింగ్ పెట్టారంటే అంతే ఇంకేమీ లేదు అవును పోటీ ఎక్కడ జరగబోతుంది కుంకుమ దీవి చెన్నై నుంచి బోట్ లో వెళ్లడానికి ఒకటిన్నర గంట ప్రయాణం సెలెక్ట్ అయిన పది మంది పేర్లు మెయిల్ లో పంపించాను రేపు ఉదయం పది గంటలకు హోటల్ లో మీటింగ్ డోంట్ వరీ అన్ని నేను చూసుకుంటాను ఓకే ఓకే ఆల్ రైట్ సార్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నేను నైన్ కరెక్ట్ గానే చెప్పారు హలో పదికి పది అని ఇక్కడ తొమ్మిది మంది ఉన్నావమ్మా అందుకే అన్నాను ఏంటిది టేబుల్ ఆడుతుంది భూకంప వచ్చిందా నమస్కారం నమస్కారం ఏంటిది పదో టికెట్ వస్తుంది అనుకుంటే పది టికెట్లు కలిపి ఒకే టికెట్ గా వచ్చింది నా పేరు చిట్టండి మా నాన్న పేరు వెంకటాచలం అమ్మేమో వసంత్ అండి ఇంకా పెళ్ళవలేదండి వాళ్ళగా నాకు ఎనిమిదో క్లాసు పాస్ అవ్వలేదండి నేను సూర్యాపేట నుంచి వస్తున్నాను 
నాకు నచ్చిన నటుడు మగధీరా రామ్ చరణ్ అండి నాకు నచ్చినట్టేమో నా అలాగే ఉండే తమన్నా అండి హలో ఇవన్నీ ఎందుకండి చెప్తున్నారు ఏమిటండి అలా అడిగేశారు ఇలా అందంగా గబా గబా మాట్లాడితేనే టీవీ ప్రోగ్రాం లో తీసుకుంటారని మా ఇంటి దగ్గర వాళ్ళందరూ చెప్పేశారండి ఇంకా టీవీ వాళ్ళు ఎవరు రాలేదు మేమందరం కూడా నీలాగే పోటీ చేయడం కోసం ఇక్కడికి వచ్చాం ప్లీజ్ సిడౌన్ అయ్యో అలాగా నేను ఇంకా మీరు టీవీ వాళ్ళేమో అనుకున్నాను కొంచెం ఉంటే డాన్స్ వేసి పాట పాడేసేదాన్ని ఏమిటి అందరూ నన్నే చూస్తున్నారు నా గురించి చెప్పాను కదా మీ గురించి కూడా చెప్పండి మోహన్ రామ్ డాక్టర్ కొన్ని నొప్పిగా ఉంది వైద్యం చేస్తారా ఇప్పుడేగా డాక్టర్ అని చెప్పారు ఆయన నరాల డాక్టర్ ఓ అయితే మసాజ్ చేసే ఆయన మీరు సరికా సరికా గవర్నమెంట్ సిఓని ఓ బాడీ అమ్ముకునేదానివాటరేమో మిగతా వాళ్ళేమి మాట్లాడదు పది రోజులు అక్కడే ఉండి బాగా తింటూ మాట్లాడుకోవచ్చు ఇప్పుడే మాట్లాడాలా తెలుగుడు నువ్వు ఎలా అంత కరెక్ట్ గా చెప్పావు మాట్లాడుతుంటేనే వాసన వస్తుంది కదా నా పేరు పాలకులు భాస్కర్ ఆయన చెప్పినట్టుగానే మనకు మనమే ఇంట్రడ్యూస్ చేసుకోవచ్చు నా పేరు సందీప్ కంప్యూటర్ ఇంజనీర్ మోహన్ రామ్ ఐమ్ డాక్టర్ అదే ఇప్పటికి మూడు వందల సార్లు చెప్పారు కదా తనని కొంచెం మాట్లాడిన వచ్చుగా ఐఎమ్ పవిత్ర ఎంబీఏ చదువుతున్నాను మిమ్మల్ని ఎక్కడో చూసినట్టుందే వెరీ ఫెమిలియర్ హాయ్ ఐఎమ్ వర్ష ఐమ్ మోడల్ మోడల్ అంటే పెన్సిల్ చెప్పులు కట్టుకొని బలం మీదకి నడిచి చూపిస్తారే వాళ్ళేనా నువ్వు అయితే రికార్డ్ డాన్స్ తమ్ముడు ఏం చేస్తాడు అందరికి మారు పేరు పెడుతుంటుంది ఏంటి బాబు ఏదో మాట వరుసకి తమ్ముడు అంటే వెంటనే అక్క అనేసో నా వయసు ఇప్పుడు ఇరవై నాలుగే వయసు ఇరవై నాలుగు అంటే పెరుగుదల బాగా ఎక్కువైంది మసాజు చెంప పగులుతుంది బైదిపై నేను జర్నలిస్ట్ ని మీ భాష లో చెప్పాలంటే పత్రికలో వదంతులు సృష్టించేవాడిని నా పేరు ఏంజల్ ఏంజల్ దట్స్ అ ఫన్నీ నేమ్ నువ్వెవరు బంగారం హాయ్ మింత్రా పిపి పిపినా ఓ గాడ్ అమ్ముడు పిపి ఊదెంత బలం ఉందా ఈ ఒంట్లోను పిపి అంటే పబ్లిక్ ప్రాసిక్యూటర్ ఐ మీన్ గవర్నమెంట్ లాయర్ సార్ మీరే మిగిలింది నా పేరు ప్రతాప్ మిగతాదంతా పోను పోను మీకే అర్థం అవుతుంది ఏమిటి నీళ్లు మాత్రమే పెట్టారు మసాలా వాడ ఏమి లేదా అదిగో మసాలా వాడ వచ్చింది హలో హాయ్ ఫోక్స్ ఐఎమ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ సారీ మిమ్మల్ని చాలా సేపు నుంచి వెయిట్ చేయించాను ఐఎమ్ లత ఐఎమ్ ఫ్రమ్ ఓటీవీ ఆ ప్రత్యేకమైన దీవికి ఒంటరిగా వెళ్లబోయే ఆ పది మంది మీరే ఒంటరిగా అంటే ఒంటరిగా యు మీన్ ఎస్ ఆ ప్రత్యేకమైన దీవిలో మీరు పది మంది తప్ప ఇంకా ఎవ్వరూ ఉండరు మై గాడ్ భయంగా ఉండదా అదే పోటీ భయపడకుండా పది రోజులు ఆ దీవిలో ఉన్న వాళ్లకే ఆ పది కోట్లు కనకదుర్గమ్మ దయ చూపించు తల్లి మీరందరూ భద్రంగా ఒక ఇంట్లో ఉండబోతున్నారు ఆ ఇంట్లో పద్దెనిమిది కెమెరాస్ ఉన్నాయి సో అక్కడ మీరు ఏం చేస్తున్నా అది మేము చూస్తూ ఉంటాం ఏదైనా సమస్య వస్తే ఎగ్జాక్ట్ గా వన్ అవర్ లో మేము అక్కడ ఉంటాం మిమ్మల్ని కాంటాక్ట్ చేయాలంటే మార్గం ఏంటి నో వే మేంగా మిమ్మల్ని కాంటాక్ట్ చేస్తేనే మీరు మాట్లాడగలరు అక్కడ కెమెరాస్ ఉన్నాయి కదా మీరు చేస్తున్నవన్నీ మేము చూస్తూనే ఉంటాం స్నానం చేస్తున్నది భయపడకండి అక్కడ కెమెరాస్ మాత్రం ఉండవు సరే ఇప్పుడు ఇందులో మీ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఉన్నాయి అందరూ చదువుకోండి అందుకంటే ముందుగా ఒక విషయం మీరు ఉండబోయే ఇంట్లో ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క రూమ్ ఇస్తున్నాం మీ రూమ్ ముందు మీ పేరు రాసుంటుంది అది మాత్రమే కదండి ఎమర్జెన్సీ బోర్డు ఉన్న రూమ్ లోకి దాని కింద ఉన్న బేస్మెంట్ లోకి మీరు ఎలాంటి పరిస్థితుల్లోనూ వెళ్లకూడదు అలా వెళ్లారంటే ఆటోమేటిక్ గా డిస్క్వాలిఫై అయిపోతారు అదంతా సరే అమ్ముడు మరి భోజనం అది మీతో పాటు వస్తున్న భాస్కర్ చూసుకుంటారు ఆయన ఎలిమినేట్ అయిపోయినా చివరి వరకు మీతో పాటే ఉంటారు ఎందుకు ఓ ఈయన ఈ ఛానల్ మనిషి అనుకుంటా అవును చివరికి ఆ పది కోట్లు ఆయనకే అని దొంగాటాడతారేమో నూను దీనికి జడ్జ్మెంట్ ఇవ్వడానికి ఛానల్ కి సంబంధం లేని ఒక ప్యానల్ ని తయారు చేశాం సో రేపే మీ అందరి అడ్వెంచర్ స్టార్ట్ అవ్వబోతుంది సిద్ధంగా ఉండండి ఆ దీవి నుంచి తిరిగి రాబోయేది ఒకే ఒక్కరు విజయంతో అది మీలో ఎవరు
మేజర్ ఫ్రాన్సిస్ హూ ఇస్ మేజర్ ఫ్రాన్సిస్ అదేమిటంటే ఆ రోజులో ఒక సైన్యాధికారి ఉండేవాడు ఆ మేజర్ పేరే ఇది ఆ రోజుల్లో తెల్లవాళ్లకు ఎదురుగా ఎవరైనా గూడిపుటాన్ని చేసినట్టయితే వాళ్ళని కాళ్ళు చేతులు కట్టి ఈ ఇంటికి తీసుకొచ్చి పెట్టి చిత్రవధ చేసి చంపేసేవారట తల్లి ఎంత మంది ప్రేతాత్మలు ఇంటి చుట్టూ తిరుగుతున్నా చివరి రోజుల్లో జీవితం మీద విరక్తి పుట్టి ఇదే ఇంట్లో ఉరి వేసుకుని చచ్చాడ ఇవన్నీ మీకెలా తెలుసు పది రోజుల వరకు మీ అందరికీ వండి వాచేది నేనే కదా మీరందరూ వెళ్ళిన తర్వాత నన్ను ఒక్కడిని కూర్చోబెట్టి డీటెయిల్డ్ గా ఏం జరిగిందో క్లాస్ తీసుకున్నారు ఇదంతా ఛానల్ వల్ల ట్రిక్ దీనికే భయపడతా ఏంటి ఇంకేముందిరా డాక్టర్ మీకంతా అయిపోయింది కదా మాలాంటి యూత్ కే కదా ప్రాణాలంటే భయం యూత్ ఏంటి పవి మనం బతకాలి కదా కార్చుకోకు దీన్ని ఎలా పట్టుకోవాలి బ్యూటిఫుల్ అవునవును చాలా అందంగా ఉంది అందరికి వేరు వేరు రూమ్స్ ఏ కదా ఒంటరిగా ఉండడానికి భయం అయితే కలిసి ఉందాం పవి డాక్టర్ గారు వెయిట్ చేస్తున్నట్టున్నారు వెళ్ళి ఆయనతో ఉండు దానికి బదులు మేజర్ లాగా చచ్చిపోవడం బెటర్ పదికి పది తాగుడు తందనాలు వినోదాలు హెడ్లైన్స్ కి మంచి మ్యాటర్ అరే మిస్టర్ ప్రతాప్ సరైన చోట్లు సెటిల్ అయ్యారు భలే విస్కీ సార్ ఇది అవును సోడా వాటర్ ఏమీ లేవా నేనెప్పుడు ఇలాగే అరే మీరు అలాగే ఫ్యాంటాస్టిక్ నాకు కూడా పోస్తారా నేనేదైనా ఒంటరిగా అనుభవిస్తాను ఎవరితోనూ షేర్ చేసుకోను ఓ మిస్టర్ ప్రతాప్ ఛానల్స్ వాళ్ళు సామాన్యులు కాదు చాలా బాటిల్స్ ఇక్కడ పెట్టి వెళ్ళారు అన్ని ఎంటీ బ్రదర్ ఎంటీ ఆ ఇంతలోనే అంతా తాగేశాడు వీడు పత్రికలోడు కొంచెం జాగ్రత్తగా మేనేజ్ చేయాలి హాయ్ చూడు ఇవన్నీ చూడడానికి చాలా బాగున్నాయి కదా సరికా యునో ఊర్సులా ఆండ్రస్ నో జెనిఫర్ లోఫర్ నో అట్లీస్ట్ మెడోనా ఎస్ ఎస్ ఓ వెరీ గుడ్ ఐ విల్ మేక్ యువర్ స్కిన్ గ్లో లైక్ ఎనీథింగ్ ఐ విల్ మేక్ యూ లైక్ దా ఓకే ఓ మై గుడ్నెస్ హే యునో కింగ్ పాండ్యస్ హూ ఇస్ ఈ ఆ కాలం నుంచి ఈ రోజుల వరకు స్త్రీల కేసి సౌందర్యం గొప్పదా లేక ప్రకృతి సౌందర్యం గొప్పదా అని డిస్కషన్ జరుగుతూనే ఉంది నా దగ్గర నీకు ఎలాంటి మందులు లేవు ఉడిగినట్టు నేను బాగుంటాను పిసికేస్తాను చూడు పిసికేస్తావా నువ్వు దాని కదా నేను భయపడ్డా పళ్ళు తొంగకుండానే పది డీలు తినేలా ఉంది స్నానం చేసిందంటే ఇంకేం అడుగుతుందో ఏమిటో బయటికి వెళ్ళి విజిలిస్తే భయపడతాను అనుకున్నావా ఓ కుక్కర్ విజిలా ఇదిగో వస్తున్నా వర్షా వర్షా ఎవరి కోసం పవి అది వర్షా తను స్నానం చేస్తోంది నేను చూశాను సందీప్ తప్పుగా అనుకోకండి స్నానం చేస్తోంది ఇక్కడ కాదు బీచ్ లో
ಬೆಳ್ಳಿ ಚೂಡರ ಮಲ್ಲೆ ಮೊಗ್ಗನೀಕೆ ಸಿಗ್ಗು ಮೊಗ್ಗನೀಕೆ ತಾಳಲೇನು ದರಿಕೆ ಚೇರರ ಮತ್ತು ಮತ್ತು ಕಳ್ಳಲು ತುಸಿ ನಾನು ಸ್ವರ್ಗಮೇ ಸಕ್ಕದೊಂದಿ తీసేస్తున్నారు నేనన్న హోటల్ నడుపుతున్నానా ఒకళ్ళు పూరి అడుగుతున్నారు ఒకరు ఇడ్లీ అడుగుతున్నారు మరొకరు బాదం హల్వా అడుగుతున్నారు అయ్యో నన్ను హింసించేస్తున్నారు ఇతను చానల్ మనిషి వీడిని వల్ల వేసుకుంటే మన పని అయిపోతుంది లేనిలో పెడతాను అయ్యయ్యో అన్నయ్య ఇదిగో చూడు నీలాంటి ఆడవాళ్ళు తోడ పుట్టిన వాళ్ళని తప్ప మిగతా మగవాళ్ళని చూసి అన్నయ్య అని పిలవకూడదు ఓహో తప్పుగా అనుకోకు మావయ్యా ఇక్కడ టీవీ వాళ్ళు ఎలా భయపెడతారు అని తెలిస్తే చూసావా ఇది తెలిస్తే నేనెందుకు మీ అందరికీ వండి పెట్టి అంటు దోముకుంటాను కానీ ఒక్కటి మాత్రం నిజం ఈ రోజు రాత్రి ఏదో జరగబోతోంది దాని నుంచి తప్పించుకున్నావంటే రేపటి నుంచి అసలు మనకు భయమే ఉండదు అని ఛానల్ వాళ్ళు చెప్పారు ఏం జరగబోతుంది కావాలంటే పనిచేద్దాం నీకు రూమ్ లో ఒంటరిగా పడుకోవడం భయం అయితే నేను వచ్చి నీకు తోడుగా పడుకోనా నేను చీపిరి కట్ట పక్కనే పెట్టుకుని నిద్రపోతాను అవన్నీ దెయ్యాలకు భూతాలకే కదా పెడతారు నేను మనిషినే కదా అయితే పాత చెప్పు పెడతాను Oh, 
నువ్వా టైం ఎంత అయిందో తెలుసా విషయం అడగడానికి వచ్చాను అయ్యో నేను లోపలికి రావచ్చు టైం చూడడానికి ఎక్కడ గ్యాప్ దొరుకుతుందా అని ఎదురు చూస్తూ ఉన్నారా మరి ఎంత అలర్ట్ గా ఉన్నా ఏ ఒక్కటి సెట్ అవ్వట్లేదు మీ బాయ్స్ కి అసలు సిగ్గంటూ ఉండదా అమ్మాయిలు సిగ్గుపడాలి లేదంటే అట్లీస్ట్ సిగ్గుపడుతున్నట్టు నటించాలి కదా అబ్బాయిలు సిగ్గుపడితే లైఫ్ లో ఏది సెట్ అవ్వదు సరే ఇప్పుడు ఎందుకు వచ్చారు కొత్త ప్రదేశం బోర్ కొడుతుంది సపరేట్ రూమ్ లో ఉండాలనే రూల్స్ తప్ప వేరే వాళ్ళ రూమ్ లోకి వెళ్లి మాట్లాడకూడదనే రూల్స్ ఏం లేవుగా అందుకు నా రూమే దొరికిందా అదేంటో తెలియట్లేదండి మీరు తప్ప నా కంటికి ఏ ఒక్క మనిషిని చూసినా నాకు మనిషిలా అనిపించట్లేదండి ఇది మీకే ఓవర్ గా అనిపించట్లేదు అయితే యాక్సెప్ట్ చేసినట్టే కుడికాల లోపలికి పెట్టి వచ్చేస్తున్నాను కత్తిరిస్తాను వద్దండి కాలు కట్ చేస్తే జీవితాంతం కుంటివాడిగా మారాల్సి వస్తుంది వెళ్ళరా నేను నిన్ను ఒసేని పిలుస్తాను అది ఇందిరా గొంతులా లేదు రావణాసుడు బొమ్మ ఏమైంది అదక్కడ లేదు అది అక్కడే ఉంది కదా అయ్యో అది కాదు బాత్రూమ్ వెళ్ళినప్పుడు చూస్తే అది లేదు మళ్ళీ బయటకు వచ్చి చూస్తే అది కిటికీ మీద ఉంది తలుపులన్నీ మూసుకునే ఉన్నాయి కానీ ఆ కిటికీ మాత్రం తెరిసే ఉంది అప్పుడు అక్కడికి వెళ్ళి చూసినప్పుడు ఏదో ఒక ఆకారం వెళ్ళినట్టు అనిపించింది సూపర్ ఇదంతా ఛానల్ వాళ్ళ ట్రిక్కే ఎలా భయపడిందో చూసారా ఇప్పుడే పోటి మొదలవబోతోంది ఎవరో కిటికీల నుంచి లోపలికి వచ్చి బొమ్మ ఎక్కడ పెట్టేసి వెళ్ళిపోయి ఉంటారు ఇది చూసి భయపడ్డ ఇంద్ర ఊరికి వెళ్ళిపోవాలని డిసైడ్ అయితే ఒక టికెట్ అవుట్ మరి అప్పుడు ఆ బొమ్మను తెచ్చిపెట్టింది ఎవరు డాక్టర్ మన పది మంది తప్ప ఈ దీబిలో ఇంకెవరు లేరని ఛానల్లో చెప్పారు కదా కదా ఏమంటున్నారు అంటే మనం కాక ఈ దీవిలో ఇంకెవరన్నా ఉన్నారు అంటారా ఈ ఒంటర దీవిలో ఎవరు ఉండగలరు ఛాన్స్ లేదు ఎవరికి తెలుసు మనం ఈ దీవంతా తిరిగి చూసావా ఏంటి నాకెందుకో మనమందరం ఇక్కడికి వచ్చినప్పటి నుంచి నా మనసులో ఏదో చెప్పలేని గిలిగా ఉంది ఎంత మాట్లాడుకున్నారు ఏమిటి అర్థం కాల అదే మమ్మల్ని ఇలా భయపెట్టడానికి ఛానల్ వాళ్ళ దగ్గర ఎంత జీతం మాట్లాడుకున్నారో అంటున్నాను ఇదంతా ఛానల్ వాళ్ళ ట్రిక్కే ఇలాంటి వాటికల్లా తట్టుకుని నిలబడగలిగిన వాడే ఈ పోటీలో గెలుస్తాడు అంటున్నా చెప్తాను తర్వాత మీ ఇష్టం భయంగా ఉంటే నా రూమ్ కొచ్చేస్తావా పర్వాలేదు నేను ఇవాళ డోర్ లాక్ చేసుకుని నిద్రపోతాను రేపు పొద్దునే ఊరికి వెళ్తాను ఆ బొమ్మని మాత్రం తీసుకెళ్ళిపోండి ప్లీజ్ ఓకే ఓకే రిలాక్స్ ఈ చోటే నీకు సరైన చోటు మిస్టర్ రావణ నువ్వు మంచివాడువా చెడువాడువా ఒకరి 
ఇక్కడికే <laughs> చూడండి చూస్తూ ఉంటే ఒక్కళ్ళు కాదు పెద్ద మొఠానే ఉన్నట్టుంది అంటే అడవి మనుషులు ఉంటుంటారా తెలియదే ఎందుకైనా మంచిది ఇక్కడ నుంచి ఎస్కే పోదాం వంట ఆదరగొట్టేసేవయ్యా భాస్కర్ భాస్కర్ నాకు ఈ పోటీలో పది కోట్లు కనుక వచ్చేసాయంటే నేను మా ఇంట్లో ఉంచుకుంటానయ్యా అటువంటి ప్రమాదం ఏమీ జరగకూడదనే తను ఉదయాన్నే ఎస్కేప్ అయిపోయాడు హలో వంట బాగా చేశాడనాయ్యా అయ్యో భాస్కర్ కలపట్టలేదా మరి మధ్యాహ్నం మన అందరికి భోజనం ఎలా ఇప్పుడే మధ్యాహ్నానికి కలిపి తినేస్తాను అయ్యో నాకు చాలుదే ఉన్నదంతా నేనే తినేస్తాను మిగతా వాళ్ళ గురించి నాకెందుకు చూసుకొని తిను ఎక్కువగా తిన్నావంటే ఆరోగ్యానికి నీళ్లు కూడా కొలత పెట్టుకుని తాగేదాని నువ్వు తినకపోతే నా ప్రాణం పోతుంది అవును నిన్న రావణుడికి పత్ తలకాయలు ఉన్నాయా ఇంట్లో భాస్కర్ మిస్సింగ్ రావణుడికి తలకాయ మిస్సింగ్ మిస్టర్ ప్రతాప్ ఈరోజు ఫస్ట్ ఎఫ్ షో టెలికాస్ట్ కాబోతుంది ఆటోమేటిక్ గా భాస్కర్ ఎలిమెంట్ అయిపోయాడు వదిలేయండి డాక్టర్ ఛానల్స్ కి సంబంధించిన వాడు వాడు ఒకటే చివరి వరకు ఉంటారని చెప్పారు ఏంటండి అందరు పది ఎఫ్ షోల్ వరకు ఉంటే నాకు పది కోట్లు ఎలా దొరుకుతాయి ఒక్కొక్కళ్ళు అవుట్ అయితేనే కదా నాకు పది కోట్లు వచ్చేది భాస్కర్ ఇప్పుడే వెళ్ళుండాలి ఎలా చెప్తున్నా టిఫిన్ వేడిగా ఉంది హలో ఇప్పుడు చేస్తే వేడిగానే కదా ఉంటుంది ఏంటే బా జాయింగ్ వెళ్ళొస్తున్నారా జాకింగ్ విలన్ చోట ఓ పాత బంగ్లాను చూసాం అక్కడ ఎవరో పూజ చేసి బలిచ్చినట్టుగా సెట్ చేసి పెట్టారు 
ఒకవేళ నరబలి ఎవరైనా చేసి ఉంటారా నరబలి అయి ఉండొచ్చు భాస్కరే ఆ పని చేసి ఉంటాడు బోట్ రప్పించుకుని అక్కడి నుంచి తప్పించుకుని ఉంటాడు కానీ బాషా వెయిట్ వెయిట్ స్పీకర్ ఫోన్ ఆన్ చేయి హలో హలో భాస్కర్ కనిపించట్లేదు వంటకి ఇంకెవరినైనా పంపుతారా భాస్కర్ ని వెతికే బదులు దేవి నుంచి తప్పించుకునే మార్గం చూసుకోండి హలో ఎవరు మాట్లాడేది కరిగిపోయే కాలం తలలు లెక్క పెట్టుకోండి చేత అయితే తప్పించుకోండి హలో ఎవరు మాట్లాడేది అనుకున్నాను ఎనిమిది ఎనిమిదే ఉన్నాయి హలో ముందు మీరిద్దరు సరిగ్గా లెక్క పెట్టారా నేను నేనే కదా లెక్క పెట్టాను ఏం చెప్తున్నా డాక్టర్ చచ్చిపోయిందయ్యా డాక్టర్ కన్ఫర్మ్ గా చనిపోయిందా హలో ఎక్స్క్యూజ్ మై ఒక నాడు పట్టుకొని చూస్తా నాకు తెలియదా వాళ్ళు చచ్చారు బతికారని తను చచ్చిపోయిందయ్యా సే ఇది ఛానల్ వాళ్ళ ట్రిక్ కాదు తను నిజంగానే చనిపోయింది మనం ఇమీడియట్ గా ఛానల్ వాళ్ళకి ఇన్ఫార్మ్ చేయాలి డాక్టర్ ఇన్ఫార్మ్ చేయడం ఎలాగా ఫోన్ డెడ్ కదా ఖచ్చితంగా ఛానల్ వాళ్ళు మనల్ని కెమెరాల నుంచి చూస్తూ ఉంటారు అలాగే వాళ్ళు మనకి హెల్ప్ చేయడానికి ఇక్కడికి వస్తారు టీవీ శాటిలైట్ లింక్ కట్ అయ్యింది అయితే అక్కడ జరిగే ఏ విషయము వెంటనే తెలియదు ఓ గాడ్ ప్రాబ్లం ఏ మరి ఇక్కడ ఉన్న ఆ ఎమర్జెన్సీ రూమ్ ని ఓపెన్ చేసి చూద్దాం అది ఓపెన్ చేయకూడదని ఛానల్ వాళ్ళు ముందే చెప్పారు కదా డాక్టర్ చావుబత్తుల సమస్య వచ్చినప్పుడు హెల్ప్ కోసం ఆ రూమ్ తెరవచ్చని ఛానల్ వాళ్ళు చెప్పారు ఇప్పుడు ఆ పరిస్థితుల్లోనే కదా ఉన్నాం అది ఓపెన్ చేసామంటే పోటీలో నుంచి తప్పించేస్తా పర్వాలేదు నేను సంతోషంగా ఇంటికి వెళ్ళిపోతాను నేను ఇప్పుడే ఓపెన్ చేయబోతున్నాను ప్రతాప్ ఉండు నేను వస్తాను ప్రతాప్ ప్రతాప్ చనిపోయి ఎనిమిది గంటలు పైగా అయింది అప్పుడు టిఫిన్ రెడీ చేసింది ఎవరు అయితే అక్కడ పూజ చేసింది ఎవరు డూ సంథింగ్ అర్జెంట్ ఇన్ నిఖల్ కంగారు పడకండి సార్ కెమెరా రన్ అవుతూనే ఉంది ఫుటేజ్ రికార్డ్ చేయడానికి బ్యాకప్ రికార్డర్స్ ఉన్నాయి టెలికాస్ట్ ఏ సమస్య రాదు ఈ రోజు రాత్రి ఎనిమిదిన్నర గంటలకి ఫస్ట్ ఎపిసోడ్ చూడటానికి ప్రపంచమంతా ఎదురు చూస్తూ ఉంటుంది లుక్ దయచేసి ఆ సాటిలైట్ లింక్ ని సరి చేయండి అక్కడ ఎవరికి ఏ ఆపద కలిగినా మనకు తెలియదు ప్లీజ్ నీకు అసలు భయంగా లేదా భయమా నాకెందుకు భయం నేను నా సేఫ్టీ కోసం ఆల్రెడీ గన్ తెచ్చాను కదా రా 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 గన్ తీసుకురాకూడదని ఛానల్లో చెప్పారు కదా వాళ్ళు లక్ష మాటలు చెప్తారు అవన్నీ వింటే మన పని సాగుతుందా ఏంటి ఇప్పుడు ఎందుకు షూట్ చేశావు ఊరికే టెస్ట్ చేసి చూశాను 
బాగుంది ఇక్కడే కదా ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఏంటి ఇక్కడ ఏమీ లేవు ఏడు తలలే ఉన్నాయి మనం ఐదుగురు ఉన్నాం ప్రతాప సరిగ్గా కలిసి వెళ్ళుంటారు డాక్టర్ అయితే ఇందిరా పదండి పదండి వెళ్ళి వెతుకుతాం పదండి సరిగ్గా చూసారా తను నీతోనే కదా వచ్చింది మేమిద్దరం కలిసే వెళ్ళాం కానీ సడన్ గా ఒక నల్లటి ఆకారం నాకు అనిపించింది నేను దాన్ని అలా ఫాలో చేస్తూ వెళ్ళాను కానీ దాన్ని పట్టుకోవడం నా వల్ల కాలేదు తిరిగి చూస్తే నాకు తను కనిపించలేదు తను ఇక్కడికి రాలేదా లేదండి సరికా ఇంద్ర ఇద్దరు లేరు రావండి తల్లో ఏడు తల్లే ఉన్నాయి అయితే వాళ్ళిద్దరిలో ఎవరికి ఒకరి ప్రమాదం ఉంది ఏంజల్ సందీప్ మీరిద్దరు బీచ్లోకి వెళ్ళి చూడండి మేమందరం తను ఎక్కడ కనపడలేదు అక్కడికే వెళ్ళి వెతుకుతాం డాక్టర్ మీరు ఇక్కడే ఉండండి ఎవరైనా వచ్చారంటే మీరు ఇక్కడే వెయిట్ చేయమని చెప్పండి ఓకే త్వరగా రండి కమాన్ సందీప్ రా వెళ్దాం
కోసం ఏమైనా చేయొచ్చు ఇంకా ఆరు తరాలే మిగులున్నాయి ఆరులో ఐదు పోయాయంటే పది కోట్ల డబ్బు నాకే పది కోట్ల డబ్బు నాకే ఎవరు ఎవరు అది ఇందిరే కదా అవును ఇందిరే ఎవరో పై నుంచి తోసేసి ఉంటారు జీసస్ నికెల్ గుడ్ న్యూస్ శాటిలైట్ పనిచేస్తోంది దీవిలో జరిగేవన్నీ స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నాయి ఫోన్ వర్క్ చేస్తోంది గుడ్ దీవిలో అందరూ బాగానే ఉన్నారు కదా అందరూ ఫస్ట్ స్టెప్ సెట్ చూడటానికి వెయిట్ చేస్తున్నారు పదికి పది స్పాన్సర్ బై కోల్గేట్ వికేసి ప్రైడ్ అలాగే ఎల్జి ఇంగువా చాలా ముఖ్యం పోటీలో పాల్గొంటున్న వారికి ఏం జరుగుతుందో తెలుసుకోకుండా ఏదైతే మాట్లాడేస్తున్నారే ఏం ఛానల్ ఏంటో నలుగురు చనిపోయి నాలుగు గంటల సేపు అయింది ఇంకా ఛానల్ నుంచి ఒక కాల్ కూడా చేయలేదు ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం ప్రతాప్ క్వైట్ హలో వ్యూవర్స్ ఇండియాలో మొట్టమొదటిసారి మీకోసం బ్రహ్మాండమైన రియాలిటీ షో ప్రత్యేకమైన దీవిలో ధైర్యవంతులైన పది మంది పది కోట్ల బహుమతి కోసం పది మంది ఎక్కడున్నా ఆరుగురే కదా ఉన్నా ఎలాంటి ఆయుధాలు లేకుండా తమ ధైర్యాన్ని నమ్ముకుని సముద్రాన్నే దాటి వెళ్లిన ఆ పది మంది పోటీదారులు ఎవరని చూద్దామా మన మొదటి పోటీదారుడు ఒక డాక్టర్ వైద్యం మాత్రమే కాదు అడ్వెంచర్ కూడా చేయి తిరిగిన కళని అదరగొట్టడానికి వచ్చారు ద గ్రేట్ డాక్టర్ విశ్వనాథ్ ఇది ఓటీవీనే కదా మన రెండవ పోటీదారుడు ఆంధ్రప్రదేశ్ లో తన కలంతోనే కాలాన్ని తిప్పి రాసే పత్రికా విలేకరుడు మిస్టర్ చంద్రశేఖర్ అందరం మారిపోయాం దిస్ ఇస్ రిడిక్లస్ తెలియట్లేదు అసలు లిస్టే పూర్తిగా మారిపోయింది అయితే మనందరం వచ్చింది ఓటీవీ కదా కాదు కాదా కాదు కాదు ఏమంటున్నావు ఓటీవీ అనే పేరుతో ఎవడో ఒకడు తెలివిగా మనల్ని దీవికి తీసుకొచ్చేశాడు హత్యలు చేస్తున్నాడు ఇప్పుడే మన అసలు కథ మొదలయ్యింది నాకు తెలిసి మనమెవరో ఇక్కడి నుంచి ప్రాణాలతో వెళ్ళమని నా ఉద్దేశం నాకు బాగా అర్థమైంది కానీ మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఒకే ఒకటి మిగిలింది చావబోతున్న లిస్ట్లో నెక్స్ట్ ఎవరు చంపేస్తారు <laughs> చదివారాలంతే బస్మాయాలే 
పెల్ల రావణుడు దీవుకొచ్చిన మన పది మందే ఒక్కొక్క తల అక్కడి నుంచి తొలగించబడుతుంది దానికి సాక్ష్యం అదే ఏం చెప్తున్నావు అదే రాసి ప్రింట్ చేసి అక్కడ అతికించాడు కదా పాపాలను హరించడానికి ఒక తల పోతుంది భాస్కర్ ఒకళ్ళు తల తెగి రెండో వాళ్ళు రక్తం కక్కుకొని చచ్చిపోతారు నీకు తెలిసి తప్పు చేస్తే నాలుగో తల మునుగు అది ఇందిరా అవును ఇందరే మనం చూసే కదా సముద్రంలో మునుగు చనిపోయింది జీసస్ జీసస్ నో లేదు This is not a coincidence. Yes. Man, maru mandi yala chao bhoottu nao telee jepra ni clue undi. Chadvi telis kondi. Yadu te hangka lagan aisho dale raanu raktam to ne la ta ki haro dale dagunu Adpu ragi le maate ye do dale narutu Yew vanam poka muke yani mi do dale dobu Vokari kokaru leka thommi do dale dobu Vantari yada ajitta o మనమందరం ఇక్కడి నుంచి తప్పించుకోవాలంటే దానికి ఒకే ఒక దారు ఉంది వాడెవరో కనిపెట్టి ముందుగా మనం వేసేయాలి ఇంత పెద్ద దీవిలో తను ఎవరో ఎలా కనిపెడతాం మనం ఖచ్చితంగా సిటీని కాంటాక్ట్ చేయడానికి ఏదో ఒక నెంబర్ ఉండే ఉంటుంది అదేంటో మనం కనిపెట్టాలి దాన్ని ఉపయోగించి మనం వెళ్ళిపోవాలి ఈ మధ్యలో వాడు మనకి అడ్డుగా వచ్చాడో ఎవరు వెయిట్ చేస్తున్నారు అదిగో సార్ ఆ లేడీ కొంచెం కోపంగా ఉన్నారు ఎక్స్క్యూజ్ మీ మేడం నేనే పదికి పది ఎగ్జిక్యూటివ్ ప్రొడ్యూసర్ని ఎన్ని ప్రాబ్లం బాగుంది సార్ మీ పని మా ఇంటాన్ని తీసుకొచ్చి టీవీలోనూ చూపించలేదు మీ ఆయన ఎవరు డాక్టర్ గారు డాక్టర్ విశ్వనాథ డాక్టర్ మోహన్ రామ్ ఆ చెండాలని నేను టీవీలో చూశాను కదా ఊరంతా దండోర వేయించి ఇప్పుడు నోరు మూసుకొని కూర్చోవాల్సి వచ్చింది ఆ సంగతి అలా ఉంచండి మా ఆయన ఎక్కడున్నాడు చెప్పండి నాకు ఎలా తెలుస్తుంది పది రోజులు ఇంటికి రానని చెప్పి వెళ్లారు ఇదిగో మీ ఆయనకి స్టెప్ని ఉందా కారుకే కదా స్టెప్ని ఉంటుంది భర్తలకు కూడా ఉంటుంది ఐ మీన్ రెండో సెటప్ పాపిస్టోడా ఆయన పేరులో కూడా రాముడు ఉన్నాడు ఇదిగో చూడమ్మా నీలాగా హింస పెట్టే గయ్యాళి భార్య నుంచి తప్పించుకోవడానికి చాలా మంది ఈ విధంగానే ప్లాన్లు వేస్తూ ఉంటారు డాక్టర్ కూడా అలాగే చేస్తుంటాడు ఓ పది రోజులు జాలీగా ఉండనివ్వు వదిలేయమ్మా అయ్యో మీరు చెప్పేది నిజమంటారా ఇలాగేనండి మీలాంటి ఇద్దరు ముగ్గురు ఆడవాళ్లు వచ్చి ఎంక్వైరీ చేసి వెళ్లారు దేశంలో చాలా మంది మా పోటీ పేరు చెప్పి ఎస్కేప్ అయిపోయారు తిరిగి వచ్చి ఏం చెప్తారో తెలుసా మేము ఫైనల్ వరకు వచ్చాం కానీ సెలెక్ట్ అవ్వలేకపోయాం అని ఆ కథ ఈ కథ చెప్పి మిమ్మల్ని నమ్మిస్తూ ఉంటారు ఇది మగవాళ్ళు చేసే ట్రిక్స్ అమ్మా ఓరి దుర్మార్గుడా నీకు ఇలాంటి ఆశ కూడా ఉందా రాని వద్దంచుకుంటారు అదే ఆయనే ఉంచుకున్నారు కదా హలో అందరికీ తెలిసిపోయింది కుంకుమ దివికి మనం పంపించిన వాళ్ళ రిలేషన్స్ రావడం మొదలు పెట్టారు పని ఎంత త్వరగా పూర్తి చేయగలిగితే అంత త్వరగా పూర్తి చేయడం మంచిది ఓకే ఏం జరిగినా నేను ఫోన్ చేస్తాను ఈ టైంలో తను ఎక్కడికి వెళ్తున్నాడు
అసలు ఏం జరుగుతుంది సందీప్ తెలీదు మనం నలుగురమే ఉన్నాం అయితే డాక్టర్ ప్రతాప్ నాకేదో సందేహంగా ఉంది తలుపు మూసేస్తే మంచిది ప్రమాదం బయట లేదు పోయిన వాళ్ళు సగం పోవలసిన వాళ్ళు మిగిలిన వాళ్ళు ఎవరు టీవీ ఆన్ చేసింది టైం అయిపోయింది కన్నా మీతో దాగుడు మూతలు ఆడి ఆడి నాకు బోరు కొట్టింది అందువల్ల మిమ్మల్ని అందరినీ ఒకేసారి పైకి పంపటానికి ఇంటి లోపలే బాంబు పెట్టాను మీ అందరి జీవితాలు ముగిసిపోవటానికి ఇంకొక అర నిమిషం మాత్రమే ఉంది ఇప్పుడు తెలిసిందా మీరందరూ కేవలం జీరో అని ఈ అర నిమిషం మీరు అనుభవించింది మరణ భయం దిగులు పడకండి ఇది ఎంతోసేపు మిమ్మల్ని తరమదు ఇక మీకు మిగిలింది అర్ధ రోజు మాత్రమే అంటే జస్ట్ ట్వెల్వ్ అవర్స్ నరకంలో కలుసుకుందాం అయ్యో ఏమైంది ప్రతాప్ ఈ అర్ధరాత్రి ఎక్కడికి వెళ్ళొస్తున్నారు డాక్టర్ ఏరి అంత కూడా ఎక్కడా అని అడుగు ప్రతాప్ నువ్వేం మాట్లాడుతున్నావు కిల్లర్ ఎవరో కనిపెట్టేశాను డాక్టర్ మోహన్ రామ్ వాట్ డాక్టర్ మోహన్ రామా Yes, unbelievable. You have to believe it. How much time is it? That's why I'm going to go to the house and go to the house. I'm going to go to the house and I'm going to follow you. I'm going to shoot you suddenly. I'm going to shoot you and I'm going to kill you. I'm going to kill you, right? Why am I going to kill you? I'm going to kill you here and I'm going to kill you here. I'm going to kill you here and I'm going to kill you here. I'm going to kill you here and I'm going to kill you here and I'm going to kill you. అంత కూడా ఎవరైనా మనం కనిపెడతామని డిసైడ్ అయిన తర్వాతే తను ఎస్కేప్ అయ్యాడు ఎస్ రండి వెళ్తా ఎక్కడికి మనం వెళ్ళకూడని చోటుకి బేస్మెంట్
మనకంటే ముందు ఈ దీవికొచ్చి చనిపోయిన వాళ్ళై ఉంటారు ప్రతా ఒకళ్ళు కూడా తెలిసిన ముఖం కాదే తప్పు మనకు తెలిసిన వాళ్ళు ఎవరో ఈ ఫొటోస్లో ఖచ్చితంగా ఉంటే ఉంటారు ఇదిగో ఇతను ఇతను నాకు తెలుసు నాతో కలిసే పనిచేసేవాడు కానీ ఈరోజు తను ప్రాణాలతో లేడు పోలీస్ ఎన్కౌంటర్లో దారుణంగా చంపేశారు తన ఫోటో ఇక్కడ ఎలా బాగా చూడండి మీకు తెలిసిన వాళ్ళ ఎవరు ఈ ఫోటోలో ఖచ్చితంగా ఉండే ఉంటారు చూడండి బాగా చూడండి ఆ ఫోటో ఎవరిదో నీకు తెలుసా పవిత్ర చెప్పు తెలీదు తెలీదా నిజంగా ఆ ఫోటో ఎవరిదో తెలీదా ఎవరు ఎవరు మాట్లాడేది చిత్రగుప్తుడు మీ అందరి అకౌంట్స్ ట్యాలీ చేసి ఎముడికి అప్పగించాల్సిన బాధ్యత నాది నాకు అమ్మ నాన్నలు పెట్టిన పేరు ఒకటి ఉంది కృష్ణ ఎవరు మాట్లాడేది లైవ్ టెలికాస్ట్ మనం ఏం చేస్తున్నామో ఏం మాట్లాడుతున్నామో అన్నీ అతనికి తెలుసు ఏ చూసి నిలబడ్డారే కమాన్ ఆడుకుంటున్నది నేను కాదు మీరు ఇట్స్ ఓకే బతికుండే ఈ కొద్దిసేపట్లో మీరు తెలుసుకోవాల్సింది చాలా ఉంది షల్ వి స్టార్ట్ ఏంటి హలో అసలు మీకేం కావాలి మీ ప్రాణాలు అడిగితే మీ అంతటి మీరు తచ్చిపోతారా ఏంటి ప్లీజ్ మమ్మల్ని వదిలే మేమేం తప్పు వాయ్ వైడ్ స్టాప్ ఎందుకు ఆపేశావు మాలతి ఫోటో చూడగానే నీ మనస్సాక్షి అలాగే నేను నేను చేసింది తప్పే మరెందుకు ఈ విషయం పోలీసులతో చెప్పలేదు క్షమించు నేను నిన్ను క్షమించటం అలా ఉంచు కమాన్ టెల్ నీ స్నేహితులందరూ వినాలన్న ఆతృతతో ఉన్నారు మాలతిని నువ్వు ఏం చేశావు వెళ్ళిపోతావా దిస్ ఇస్ మై బేబీ ముట్టుకుంటే పరుగులు పెడుతుంది మన రాహుల్ లాగే నువ్వు ఎక్కువగా తాగున్నావే నీకు నా గురించి తెలీదా జాగ్రత్తగా వెళ్ళు బాయ్
Saingin ni Ray, lagi tak buat leh. Nenek cuci sana. Ini tu inspektor. Memangnya seluruh lo pula itu kacau orang kena mende. Ah, amma ni court gate saya dah kami bodi lipat tu. Hey. இது போலிஸ் சேசன் அனவசரங்க எக்குக்க மாட்டாடுத்து இந்து கனவசரங்க மாட்டாடுக்குடுதா இந்து கனவசரங்க மாட்டாடுக்குடுதோ சச்சி போய் இந்து மாவாலையா ரோஜந்த எண்டலோ கஸ்டப்படி சாய்ந்தாய்னர் நாலுக முத்தலத்தினி ஐயோ இள்ளுலையக பலாட்டுமாமேது படுக்குண்டுனாமையா ஏந்தி வாடா? அவனு, வாடை கார் நட்ட பாடு? இதோ இந்சிபேட்டரோ, ராஜிகிய வாதி கூத்திரன் தெலிக்கானே பாக சப்போட் ஜாஸ்தனாவே ஆமா, ஏ கார் நட்ட பிந்தனி, கேவனம் வக்க சாக்சி, வக்க சாக்சி நன்னும் சுயின்ச கலவா? எந்துக்குலேது? மாலத்தி நேனு சூசானும் அப்படு ஒக்கு காரோச்சி அந்தரமித ஏக்கே சந்தி அந்திலும் சோக்கு அக்கதிக்கு பரிகத்தடம் சூசனும் இதி மாமாவார் மித ஒட்டு இதோ இன்ஸ்பேட்டரோ மா மாலத்தி ஏம் அப்பதால் ஜப்பதோ ஏ கோட்டுக்கு ரம்மன் செய்ப்பினா சரா கோட்டுக்கு சாக்சின்சின்சின்சின்சின்சின்சின்சின்சின்சின்சின்சின்சின்சின் பனிக்கு மாலையில் சாக்சால் அப்படி பெட்டுக்கு நேன் ஜாஸ்தாவும். பிலுவுதானே! எவரை ஆமை? ஆமை பேரு மாலத்தி. வையசு பனின்னும்டும்தி. ஆசாக்சம் பன் செய்துந்தா? வாழல்லோ ராமோன் கொத்தனும் வாக கொடோ செய்துந்தாடு. அந்துக்கானி அனவசனங்க கொடோ பெஞ்சுகோத்தம்மா. கேசு பெத்ததாய் போத்துந்தி. ஹேய்! நீ சட்விக்கட் அக்கர்லேது. ஐது சமத்திரால்கா நேனுக்காதம்மாம்மாம்மாம்மாம்மாம்மாம்மாம்மாம்மாம்மாம்மாம்மாம்மாம்மாம்மாம்மாம்மாம்மாம்மாம்மாம்மாம்மாம்மா
That's all, Your Honor. आ मालत की नी को ये एंड संबंध हो। Bloody fools! हकर वंदल को दी फोटो लो वन्ना बच्चों। What की राखू ये संबंध हो उठुन्दे? नी देवन अतान के माँ ये ना बाबा ये ना। हाँ मालती, मालती। नेरु निवसिस्तो न समाज जोलों ने थानु कोड़ा यक्कड़ो पुट्टी पेरी ग्यान्य आइंगा चनी पोई। अंधु के न्याय इंजारे का शांति ले कालमु टिस्तो न वका आत्मा। हाँ मालती मात्र में खादो। हकड़ो ना, हकड़ो ना रनों दल फोटो लो निवालो अंते। वाले लांटी � Shame! Shame! Sexual nature is a bitch code and he's a bitch and he's a bitch and he's a bitch and he's a bitch. He's a bitch and 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 he's a bitch. पुलिस लोग लंच में ची, तन का स्टेंट का उन्हें माइकेल ने एनकाउंटर के बलिगा ही चढ़ो। संदीप, कंप्यूटर निर्च कोड आने की तन दगर कुछ चामा ऐल ने रहस्यिंगा वीडियो थी सी, दानी इंटरनेट पर पैठा ने बेदरन ची, ओह माय गॉड, माय गॉड, यंत्र बंद ना माइल चरी चढ़ो आतन के लेके तली दो। चीप तन रात्र तो यंत्रों मंदी थल रात्र मार्चे सेरू एंजल ने मानव रूप होलो वरना ये डेविल तीव्र बाद रुके थल दाच कोड़ा ने काश्रे मिच्छेदी वर्षा तन बॉयफ्रेंड जमाल मीतो पाठ ये कड़ी कोचित सनिपो इन वाला खाते कोड़ा अंते ये दीवी की वचन वाला कि आ फोटो लो वन्ना वाला को ये दो वक्त रखवाने मीलो चनी पोई ने वालो चाऊ पोई वालो यावरो ये समाज जान की अंत आवश्रम ही ने वाले मी कादो मैं वंदरों चेसी ने तपुने ओपु कुंटे ना प्लीज मम्मा ले बोल दे नो 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 मी को विधिन से पोई ये मरने शिक्षा मीरु चेसी ने नेहरा लग सामने निच कादो तब कुछ ऐसी दान लो निच तपिंस को वड़ान की च लंचल डिस्कोड ने कहा थी कि लुनारू चट्टा ने तारु मार चेंडा ने कि लायर लुनारू अंत करना मिंची साक्ष्य ने सेलेन चेंडा ने कि मधुकर रोडी लुनारू हेलो डब्बू पावर उन्ना वाला के सर मी चट्टों सपोर्ट चेसे दे ही दे ही एटीट्यूड है तब्बो ही एटीट्यूड वक्त व्याधि ये व्याधि ने निर्मोलन मी क्या वाला इन्हें अन्याय चेस्टे सट्टो मेंटर ने वच्ची वाले ने दंडित साले अधि मीरे वर के ने अन्याय चेस्टे अपुर मात्र सट्टो चूसतो ऊर को वाले व्हाट नॉनसेंस इज़ दिस व्हाट डू यू थिंक लॉ इज़ सट्टो मंटे वक्का रबर क्यों बन को नारा मी कर को लोग दाने मल्च कोड़ान की सिग्नल धैर्यम, आ धैर्य ने दबती स्थिति तब तो पुरो आगे बोले, आ दबत चाव दबा खावाले, अंध के, अंध के ये मृत्यु चला गाठम, ये पुरातन वाइन दा, मेरी दीव की यंद को चारो, मेरे वफ़को ना वफ़को को पाए ना, ये द नारक में, बंगाल का तो मैं अपलो खड़ा लेनी वंदल आदि आकड़ा कड़ा चिद्री पाए वन चने चने दीव लो ये खोड़ा वक्ते लोटले ने ये दीवी तीरा ने की शिपलो बोटलो ये भी राले वो ये तक वटे तपिंस को आलन कुंटे ना लक्ष्य ने मुगिंस चटाने के स्वर्चे अपने सिद्धंगा उन्नाए ये दी तप्पो ये दी राइटो चपड़ाने की नुव्वे वर्रा हाँ ओ ने ने वो तिरस को आलन आज पढ़तो ना वा प्रति रोज़ पापा और चेस्टो वाट निचे तपिंस को वड़ाने के परिहार में बिठाने आलो चेस्टो न सागटो मनुष्यनी जस्ट है कामन मैन ना पापा ले उठने तो ना वा मील आंटी नेरस्तुल ने तपिंस को निचे न पापो यू नो हुए हम हाई कोर्ट जज जस्टिस कृष्णमुर्ति एमएबीएल 
ఇంకా ఎన్నాళ్ళు ఈ పాపాన్ని మూట కట్టుకోవాలి అందుకే అందుకే ఒక నిర్ణయానికి వచ్చాను చట్టం శిక్ష నుంచి తప్పించుకున్న కొంతమంది నేరస్తులకైనా నేనే సూటిగా శిక్ష విధించాలని చట్టం చేయలేని దాన్ని కుట్రతోనైనా చేయాలని ఒక పార్ట్నర్ని చేర్చుకొని ఈ మృత్యు చెలగాటం మొదలుపెట్టాను దీనివల్ల మీకేం లాభం మీరు ఎందుకు చచ్చారు ఎలా చచ్చారు అన్న పూర్తి వివరాలతో ఉదయాన్నే మీ ఇంట్లో అందరూ పేపర్ చదువుతారు ఇంకో ఇరవై నాలుగు గంటల్లో ఆంధ్రప్రదేశ్ మొత్తం కార్చిత్తులా వ్యాపించే ఈ వార్త గురించి అందరూ మాట్లాడుకుంటారు ఇది చూసి కనీసం పది మంది మారినా కూడా నేను జయించాను అంతవరకు పది పది మందిని రప్పించి ఈ మృత్యు చెలగాటం ఆడుతూనే ఉంటాను I think I want some rest. Oh. 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 I'm going to go to the house. 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 How is that? Oh. 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 మీ అందరి కథ ముగించేసి విజయవంతంగా తిరిగి రాబోయేది నా పాటర్ మాత్రమే హే హే ఒకవేళ మీరు ఆ పాటర్ ఎవరో కనిపెడితే మీరందరూ ప్రాణాలతో బయటపడచ్చు హౌ ఫన్ ఆల్ ద బెస్ట్ గడిచిపోయిన గతానికి కొత్త అర్థాలు వెతుకుతున్నాడు ఆ డాక్టర్ వాడి పార్ట్నర్ అని బాగా అర్థమైపోయింది ఆల్రెడీ నలుగురు వేసేశాడు మిగిలిన ఐదు మందిని వేయడానికి ఇక్కడ ఎక్కడో తిరుగుతూ ఉంటాడు వాడు నేను వాడిని వదులుతానా వాడు మనల్ని కనిపెట్టడానికి ముందే మనమే వాడిని కనిపెట్టి ఎక్కడుంటే అక్కడ వేసేయాలి ఓకే డాక్టర్ ఏమైంది డాక్టర్ ఏమైందో చెప్పండి డాక్టర్ ఇతనే కదా అంతకుడు చాలు రా చాలు ఇతన్ని చంపావుగా మమ్మల్ని మోసం చేసింది చాలు ఏంట్రా ఏమాగుతున్నా మమ్మల్ని మోసం చేసి ఎందుకని అర్థం కావడం లేదు సరిగ్గా చదివిపోయినప్పుడు ఏమేమి నటించి మమ్మల్ని నమ్మించాలని చూస్తావురా ఆ డాక్టర్ నీకేం ద్రోహం చేశాడు ఆ డాక్టర్ ఎవరికి తెలియకుండా లోపలికి వెళ్తే నన్ను కాల్చాడని చెప్పావు అతను అనవసరంగా చంపేసావు కదరా మమ్మల్ని రెచ్చగొట్టడానికే గా ఆ రావణాన్ని కథ చెప్పావు వాళ్ళు ఎలా చనిపోతారో వీళ్ళు ఎలా చనిపోతారని చెప్పావు కదా తర్వాత ఎవరు చనిపోతారో అని తలను కూడా లెక్క పెట్టావు కదా ఆ కృష్ణ వివరంగా చెప్పినప్పుడే నేను నీ మీద డౌట్ పడాల్సింది నువ్వే కిల్లర్ వాడు నాకు డౌట్ రావాలి కానీ నా రాత తల రాత 
కానీ ఇప్పుడు దొరికావు బాగా దొరికిపోయావు మీ అందరికీ చెప్తున్నాను వీడే కిల్లర్ మనందరినీ చంపడానికి వచ్చిన యముడు కృష్ణకి పార్ట్నర్ కృష్ణ చెప్పినట్టు నేను తప్పు చేశాను నా ఆస్తి అంతా నీకే రాసిస్తాను నన్ను వదిలేసి ప్లీజ్ సరే పో వదిలేసాను పో ఏ బతికిపోవే నేను చెప్పలేదా వాడే స్వయంగా ఒప్పుకున్నాడు వాడే హంతకుండని అవును రా నేనే హంతకుండి తెలుసుకున్నా కదా ఇప్పుడు ఏం బిగుతావురా నేను ఊరికే వదిలిపెట్టకపోవే వీళ్ళ చేయి వేసామంటే నరికి పారేస్తాను ఎవరిని వదిలిపెట్టాం ఆడపిల్లతో ఎలా బిహేవ్ చేయాలో తెలియదా తను మాత్రం అమ్మాయిలా నడుచుకుందా ఏంటి చెప్పాడు ఎంత దారుణంగా ఏంజల్ ఏంజల్ వర్షా ఐఎమ్ సారీ ఏంజల్ సందీప్ పవిత్ర ఇద్దరు అక్కడ దారుణంగా సందీప్ తల తెగిపోయి నేను అసలు చూడలేకపోయాను తెలుసా నీ మీద నాకు ఎటువంటి కోపం లేదు నేను చెప్తే నువ్వు నమ్మలేదు తెలుసా ఏంజల్ 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 ఓ నా 
అయ్యో నేను ఊరికే చెప్పారు నేను చంపలేదు బయట నుంచి ఎవరు అందరూ చనిపోతే మన పది మందిలోనే ఒకటి చేశారని కృష్ణ చెప్పారే అంటే నేను ఒక నేను చేయలేదు అప్పుడు వేరే ఎవరో ఉన్నారు ఎవరో ఉన్నారు వేరే ఎవరో ఉన్నారు ఎవరు 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 ఎక్కడ ఎక్కడ ఇక్కడ ఉండే బాడీ సేవి వేరే ఎవరు ఉన్నారు వేరే ఎవరు ఉన్నారు వేరే ఎవరు ఉన్నారు ఎవరు 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 ఉన్నారు ఎవరు ఫొటోస్ అన్ని ఏవి మైకేల్ 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 ఇక్కడ ఇక్కడ ఎవరో ఉన్నారు ఎవరో ఉన్నారు ఎవరో లేరు కానీ ఎవరో ఉన్నారు మైకేల్ ఇదే కృష్ణ బెదిరిస్తున్నావా నువ్వు ఇక్కడే ఉన్నావు ఏంజల్ లేడు డాక్టర్ లేడు వర్ష లేదు ఎవరు లేరు కానీ నువ్వు నేను ఉన్నావు కృష్ణ మన ఇద్దరం తేల్చుకుందాం నేను ఒంటరిగా ఉన్నాను రా దమ్ముంటే రా రా రమ్మంటుంటే రా రా నాకు శబ్దం వినపడింది నాకు శబ్దం వినపడింది బోట్ ఇక్కడ ఎక్కడ ఉండాలి కానీ కనపడం లేదే బోట్ బోట్ ఏమైపోయింది బోట్ ఏ నన్ను కాపాడండి హెల్ప్ హెల్ప్ ఏ హెల్ప్ నన్ను కాపాడండి భయంగా ఉంది త్వరగా రండరా బంగాళాఖాతం మ్యాప్లో కూడా లేని వందలాది అక్కడక్కడ చెదిరిపోయి ఉన్న చిన్న చిన్న దీవుల్లో ఇది కూడా ఒక లోతులేని ఈ దీవి తీరానికి షిప్పులు బోట్లు ఏవి రాలేవు ఈత కొట్టి తప్పించుకోవాలనుకుంటే నా లక్ష్యాన్ని ముగించడానికి స్వరచేపలు సిద్ధంగా
అందరూ చచ్చిపోయారు రావణ ఎవరూ లేరు భయంగా ఉంది రావణ నేను చాలా తప్పులు చేశాను చాలా భయంగా ఉంది రావణ తొలగి పదోతలేడును కావున సెక్షన్ మూడు వందల రెండు ప్రకారం ప్రతాపనబడే ఇతనికి మరణించేంత వరకు ఉరిశిక్ష విధించడమైనది రావణ వధ పూర్తయిందా రావణుడి పదోతల మిగిలే ఉందా రావణుడి తలలోకి రాముడు ప్రవేశించాడు తలను తెంపి ధర్మం నిలిపి నాయకుడై నిలిచాడు ఏంటి బిత్తరపోయి నుంచున్నావు తొమ్మిది హెచ్చలు చేశామని భయంగా ఉందా దిగులు పడకు హెచ్చలు చేసింది నేను నువ్వు కేవలం అస్త్రాన్ని సాధారణ అస్త్రం కాదు బ్రహ్మాస్త్రం తోడుగా ఉండి స్నేహం నటించి తొమ్మిది మందిని చంపామన్న నేర భావన నీకు కష్టంగా ఉండొచ్చు చనిపోయిన వాళ్ళలో ఎవరూ బుద్ధుడో ఏసో కాదు థర్డ్ రేట్ క్రిమినల్స్ డోంట్ వరీ నువ్వు బాధపడక్కర్లేదు వాళ్ళని ఇన్నాళ్ళు కాపాడిన చట్టమే మనల్ని కాపాడుతుంది చట్టం గురించి బాగా తెలిసిన వాడిని గనికే ధర్మయుద్ధం కోసం ఈ వ్యూహాన్ని అనుసరించాను ఇది ఆగదు ఇట్స్ ఓకే జస్ట్ లివ్ ఇట్ నో కమాండ్ టెల్ మీ హౌ హౌ డి ఆల్ హ్యాపీ అండ్ ఇవన్నీ ఎలా చేశావు నన్ను ఎందుకు ఇంత రాత్రి వేళ రమ్మన్నావు హలో హలో డాక్టర్ నేను వర్షాన్ మాట్లాడుతున్నాను అవును డాక్టర్ వర్షానే హంతుకులు ఎవరో నేను కనిపెట్టే డాక్టర్ మీరు ఎవరికి చెప్పకుండా త్వరగా ఆ పాత బిల్డింగ్ వచ్చేయండి అక్కడంతా డీటెయిల్ గా చెప్తాను అయ్యో డాక్టర్ అదంతా చెప్పడానికి ఇప్పుడు టైం లేదు త్వరగా వచ్చేయండి ప్లీజ్ నువ్వెలా ఇక్కడ నువ్వు చాలేదా అదంతా ట్రా చెప్తాను ఇక్కడ ఒక పెద్ద కుట్ర జరుగుతుంది ఏంటి ఏంటి ప్రతాప్ వస్తున్నారు చూడండి 
అవును వస్తున్నాడు ఈ హత్యలకంతా అతనే కాదు ఏమంటున్నాను మీరు ఫస్ట్ వెళ్ళి మరేది దాక్కోండి చెప్తున్నాను అంతా పూర్తయింది సార్ నో ఇంకా పూర్తి అవ్వలేదు యుద్ధానికే ముగింపు ఉంటుంది కానీ పోరాటానికి ముగింపు ఉండదు అయితే తర్వాత పది తలలా రావణుడు పాపం చేసి వచ్చే 